গত কালকে আপনারা একটা দৃশ্য অনেকেই দেখেছেন বগুড়াতে আমাদের একজন আহল হাদিস আলেমকে কিভাবে অপদস্থ করা হয়েছে আরও কিছু আহল হাদিস ভাইদের দ্বারা গত কয়েকদিন আগে ইন্দোনেশিয়াতে ছিলাম সেখানে দুইটা মাদ্রাসা বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল শিরক এবং বেদাতের বিষয়ে কথা বলছিলাম তারা খুব মনোযোগের সাথে আলোচনা শুনছিলেন এবং শেষে ঠিক ঠিক মানে বাংলা তো ঠিক ঠিক বলেন না যাও তারা তাদের ভাষায় যথেষ্ট সমর্থন জোগালেন কিন্তু দেখা গেল কি তারা আসলে শিরক জিনিসটাই চেনেন না তারা তাওহিদ জিনিসটাকে চেনেন না তারা শিরকটাকে মনে করেন তাওহিদ বেদাতটাকেই মনে করেন সুন্নাত সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওল আকিবতুল মুত্তাকিন ওসলাত ওসলাম আশরফিল আম্বিয়া ইবল নুর সালিন নবীনা মোহাম্মদ ওয়ালা আলহি ও সাহবিহি আজমাইন ওমান তবি আহম বিহসান ইলাউমিদ্দিন আম্মাবা ফাউজবিল্লাহ মিনা শৈতনুর রজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইয়া আইহাল্লাদিন আমানু আমানু তাকুল্লাহ হাক্ক তুকতি ওলা তামু তুন্না ইল্লা ওয়ান তুম মুসলিম অকল রসুল সাল্লাম মনসল্লা সলাতানা অস্তাকবালা কিবলাতানা ওয়াকালা দাবি হাতানা ফাদানিকা মুসলিম রাহুল বুখারি আহলাদ সান্দরুন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলাদ যুব সংঘ দেবিদ্যার উপজেলা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি মাননীয় অতিথিবৃন্দ সম্মানিত আলোচকবৃন্দ মঞ্চ বিভূষ্ট আহলাদ সান্দরুন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলাদ যুব সংঘের দায়িত্বশীল বৃন্দ অত্র এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং আমার সামনে উপস্থিত অত্র উপজেলা এবং কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রাণপ্রিয় দিনই ভাইয়েরা প্রশংসা লরব লালমিনের জন্য যার অশেষ সহমতে আজকের এই মহতি মজলিসে আমরা কিছু নেকি হাসিলের জন্য উপস্থিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছি আমরা সে আল্লাহ রবুল্লা আলমের উদ্দেশ্যে আরও একবার শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ্দ সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী আহমদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলিয়া ইসলামের প্রতি আমি প্রথমে এই শুক্রিয়া আদায় করছি আজকের এই মজলিসের আয়োজক কমিটিকে কমিটির প্রতি যে তারা আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এই তুলাগাঁও উপজেলায় তুলাগাঁও গ্রামে আমি এর আগে কখনো আসিনি আসার সুযোগ হয়নি কিন্তু এই তুলাগাঁও উপজেলা বা গ্রাম আমার কাছে খুবই পরিচিত এই কারণে যে আহলাদ সান্দোলন বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় যারা ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কৃতি সন্তান এই এলাকারই বিশেষ করে মাননীয় মাসিক আত্মাহারিক এর সম্পাদক জনাব ডক্টর সাখাহত হোসাইন আহলাদ সান্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা জেলার সম্মানিত উপদেষ্টা জনাব তাসলিম সরকার সহ আরও অনেকেই রয়েছেন যারা এই গ্রামেরই সেই সূত্রে এই গ্রাম আমার আগে থেকেই পরিচিত তা আজকে এই গ্রামে আপনাদের সামনে আসতে পেরে এবং আপনাদের অনেকের সাথে পরিচিত হতে পেরে আমি সত্যি নিজেকে ধন্য মনে করছি আজকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা যে বিষয় করতে চেয়েছিলাম সেটি হলো ইসলাম আসলে কি আর আমরা আসলে প্রকৃত মুসলমান কারা এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য ইতি টানব ইনশাল্লাহ ইসলাম অর্থ কি আমরা যারা এখানে উপস্থিত রয়েছি প্রত্যেকে আমরা মুসলমান তাই না ইসলাম শব্দের অর্থটা কি আত্মসমর্পণকারী মার্শাল্লাহ আপনারা অনেকেই জানেন ইসলাম শব্দের অনেকগুলো অর্থ করা হয় তবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য যে অর্থ সেটা হচ্ছে আত্মসমর্পণ করা কার কাছে আত্মসমর্পণ করা আল্লাহর কাছে এ বিষয়ে আমরা সবাই মোটামুটি আলহামদুল্লাহ একমত তারপরেও দেখেন আল্লাহ রবুল্লা আলম বলছেন যে ইয়াই ওল্লাদিন আমানু হে ইমানদারগণ ইত্যাকুল্লাহ হাক্কাতু কতি তোমরা আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করো সত্যিকার অর্থেই ভয় করো ওলা তামুতুর না ইল্লাহ আন্ত মুসলিম এবং তোমরা মৃত্যু বরণ করো না মুসলিম না হয়ে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এ এতে কাদেরকে সম্বোধন করলেন ইমানদারদেরকে ইমানদারদেরকে সম্বোধন করছেন এবং তাদেরকে বলছেন তোমরা মুসলমান না হয়ে মরো না 
কথাটা কি দুই রকম হয়ে যাচ্ছে না সম্বোধন করা হচ্ছে ইমানদারদেরকে সেই ইমানদার কখনো কি অমুসলিম হয়ে মরবে তাহলে কেন বলা হচ্ছে যে তোমরা মুসলমান না হয়ে মরো না তার মানে আমাদের সমাজে এমন অনেক মুসলমান অবশ্যই থাকবে এমন অনেক ইমানদার থাকবে যারা আসলে প্রকৃত ইমানদার নন এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন এয়াতে তাদেরকে এইভাবে ইমানদার সম্বোধন করার পরেও তাদেরকে আবার বলা হচ্ছে তারা যেন প্রকৃত মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করে মুসলমান কয় প্রকার মুসলমান দুই প্রকার এক ধরনের মুসলমান যাদেরকে আমরা মুসলমান বলি কিন্তু তারা আল্লাহর কাছে মুসলমান নন আরেক ধরনের মুসলমান যারা প্রকৃত অর্থেই মুসলমান আমাদের কাছেও মুসলমান আল্লাহর কাছেও মুসলমান আমাদের কাছে মুসলমান কারা তাদের সঙ্গে রসুল্লাহ ইসলাম নিজেই দিয়ে গেছেন সই বুখারি হাদিস রসুল্লাহ ইসলাম বলছেন মানসল্লাহ সালাতানা যে ব্যক্তি আমাদের সাথে সালাত আদায় করে ওস্তাক বালা কিবলা তানা এবং আমরা যেদিকে ফিরে সালাত আদায় করি সেদিকে ফিরে সালাত আদায় করে ও আকালা দাবি হাতানা এবং আমাদের কুরবানি করা প্রাণীর গোস্ত যারা ভক্ষণ করে ফাদাল ইকাল মুসলিম সেই ব্যক্তি একজন মুসলমান অর্থাৎ বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি আমাদের সাথে সালাত আদায় করে যে ব্যক্তি আমাদের সাথে আমাদের কুরবানির গোস্ত খায় এবং যে ব্যক্তি আমাদের সাথে আমাদের আমরা যেদিকে ফিরে সালাত আদায় করি সেদিকে ফিরেই সালাত আদায় করে বাহ্যিক দৃষ্টিতে সে কিন্তু একজন মুসলমান তাকে আমরা কিন্তু কখনোই অমুসলিম বলতে পারবো না কাফের বলতে পারবো না সে যত বড় পাপি হোক না কেন যত বড় অপরাধী হোক না কেন এখন মুসলমান হওয়ার পরেও কাদেরকে আমরা নামমাত্র মুসলমান বলবো কাদেরকে আমরা প্রকৃত মুসলমান বলবো বা একজন মুসলমান কিভাবে সে নামমাত্র মুসলমান হয়ে যায় নামমাত্র মুসলমান তখনই হয়ে যায় যখন সে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ না করে অন্য কারোর কাছে আত্মসমর্পণ করে সে মুসলমান হিসেবে নিজেকে দাবি করেছে সে বলছে যে আমি আত্মসমর্পণকারী কিন্তু প্রকৃত অর্থে সে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী না হয়ে আত্মসমর্পণ কার কাছে করে গায়রুল্লার কাছে আল্লাহ বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে কীভাবে করে আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র কোরআনে অসংখ্য জায়গায় আমাদেরকে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রথম যে কাজটা আমরা করি আমরা শয়তানের ইবাদত করি আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমরা কার ইবাদত করি শয়তানের ইবাদত করি আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা বাকারা দুশো আট নম্বর আয়াতে বলছেন ইয়াই হল্লা দিন আ মানু উদ্লুফি সিলমি কাফা হে ইমানদারগণ তোমরা ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হয়ে যাও ওয়ালা তাত্তাবি ও খুতুয়াতি শৈতন তোমরা শয়তানের পদাঙ্গ অনুসরণ করো না ইন্নাহুল্লাহ কুম আদুভুম মুবিন নিশ্চয়ই শয়তান হচ্ছে মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় শত্রু পৃথিবীতে অনেক ধরনের শত্রু আমাদের থাকতে পারে কিন্তু সবচেয়ে বড় শত্রু কে শয়তান কারণ সে আমাদেরকে ইমানের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় অন্য কোনো মানুষ হয়তো আমাদেরকে অন্য কোনোভাবে শত্রুতা করতে পারে কিন্তু ইমানের পথ থেকে সরিয়ে দেয় এই মহাক্ষতির কাজটা কে করে শয়তান করে এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন শয়তান থেকে এবং আমরা যে ইসলাম থেকে দূরে সরে অর্থাৎ আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে আত্মসমর্পণ থেকে দূরে সরে আমরা শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করি এটাই আল্লাহ রবুল আলমিন এই আয়ার দ্বারা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ রবুল আলমিন আরও বলছেন সুরাই আসিনা ছয় নম্বর আতে আলাম আহাদি রায়কু মিয়া বানি আদাম হে বনি আদাম আমি কি তোমাদের কাছে অঙ্গীকার করেছিলাম না আল্লাহ তাবুদু যে তোমরা শয়তানের আল্লাহ তাবুদুর শয়তান তোমরা শয়তানের আনুগত্য করো না ইন্নাহুল্লাহ কুম আদুবুম মুবিন নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের জন্য সবচেয়ে বড় শত্রু পরিষ্কার শত্রু আনে বুধুনি তোমরা শয়তানে এবাদত করো না এবাদত করো কার আমার এবাদত করো হাদ আসিরাতুল মুস্তাকিম আর এটাই হচ্ছে সরল সঠিক পথ তাহলে এই আদগুলো থেকে যেটা বোঝা যায় আমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের কথা বলি বটে কিন্তু আমরা অনেক সময় শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করি শয়তান আমাদেরকে কখনো অস্থায়ীভাবে পদ পদচ্যুত করে দেয় পথচ্যুত করে দেয় কখনো আমরা কবিরা গুণ করে ফেলি শয়তানের প্ররোচনায় আবার তো অবা করে ফিরে আসি আবার শয়তান কখন আমাদেরকে স্থায়ীভাবে পথচ্যুত করে দেয় যখন সে আমাদেরকে মুশ্রিক বানিয়ে ফেলে যে যখন সে আমাদেরকে বেদাতে বানিয়ে ফেলে যখন সে আমাদেরকে কাফির বানিয়ে ফেলে যখন সে আমাদেরকে নাস্তিক বানিয়ে ফেলে দুই নম্বর শয়তান আমাদেরকে আমরা মাঝে মধ্যে শয়তানের আবেদ হয়ে যায় শয়তানের দাস হয়ে যায় শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করে ফেলি দুই নম্বর আমরা আমাদের প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করি অনেক নাস্তিক রয়েছে যারা বলে আমরা কারোর দাসত্ব করি না আমরা নিজেরাই সর্বেসর্বা 
আমি আমার মতো আমার পথে চলি প্রিয় ভাতৃমণ্ডলী এই লোকগুলো মূলত যে স্বাধীনতার দাবি করছে সেই স্বাধীনতার দাবিদার তারা নয় তারা তাদের আত্মার কাছে বন্দি তারা তাদের আত্মা দাস তাদের আত্মা তাদেরকে যেভাবে পরিচালনা করছে তারা সেভাবেই পরিচালিত হয় যদিও তারা দাবি করছে আমরা স্বাধীন এই ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সুরা ফুরকানের তেতাল্লিশ নম্বর আয়তে বলছেন আর আয়তা মানিত্তা খাদা ইলাহাহু হাওয়াহু তুমি কি ওই ব্যক্তিকে দেখোনি যে নিজের হাওয়া যে নিজের প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে মাহবুদ বানিয়ে নিয়েছে আফানতা কোন আলী হক ইলাহ তুমি কি তার জন্য দায়িত্বশীল হবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার রসুলকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলছেন তিন নম্বর মানুষ কখনো টাকা পয়সার দাস হয়ে যায় আব্দুল দিনার হয়ে যায় আব্দুল দিরহাম হয়ে যায় রসুল সাল্লা ইসলাম বলছেন তাই সা আব্দুল দিনার যারা দিনারের দাস তারা হতাশ হয়ে গেছে ও আব্দুল দিরহাম যারা টাকা পয়সার দাস তারা হতাশ হয়ে গেছে ও আব্দুল খামিসা এবং যারা শাল পোশাক পোশাকের দাস তারা হতাশ হয়ে গেছে ইন ও তিয়া ইন ও তিয়া রদিয়া যখন তাদেরকে কিছু দেওয়া হয় টাকা পয়সা দেওয়া হয় বা দুনিয়াবি কোনো স্বার্থ দেওয়া হয় কোনো পদ টদ দেওয়া হয় তখন তারা খুশি হয়ে যায় ও ইল্লামি ওতা সাখিতা যখন তাদেরকে মাল সম্পদ দেওয়া হয় না অথবা তাদেরকে কোনো পদ দেওয়া হয় না তখন তারা রেগে যায় ক্ষুব্ধ হয়ে যায় এরা কি এরা হচ্ছে আব্দুল দিনার আব্দুল দিরহাম তারা হচ্ছে টাকা পয়সার দাস পাঁচ নম্বর হচ্ছে রিবাদাতু সাদা আমাদের মধ্যে এমন এক এমন একদল ব্যক্তি রয়েছে যারা আমাদের মধ্যকার যারা রাজনৈতিক নেতা যারা ধর্মীয় নেতা তাদের আনুগত্য করে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের আনুগত্য বাদ দিয়ে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তাদের সম্পর্কে বলছেন ও ঈদা কিল আল মুত্তাবি ও মা আনজাল আল্লাহ যখন তাদেরকে বলা হয় যে তোমরা আল্লাহর অনুসরণ করো ইত্যাবি ও মা আনজাল আল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যা কিছু নাজিল করেছেন সেগুলো অনুসরণ করো তখন তারা কি বলে কলু বাল নাত্তাবি ও মা আলফাই না আলহি আবা আনা বরং আমরা তার অনুসরণ করব যার উপরে আমরা আমাদের পিতা পিতা মাতা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছিলাম এরা কাদের দাস হচ্ছে তাদের পূর্বপুরুষদের দাস তাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের দাস তাদেরকে যারা তারা যাদেরকে সম্মান করে শ্রদ্ধা করে তাদের দাস এদের সম্পর্কে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আরও বলছেন অকল ও রব্বানা কেয়ামতের দিন যখন পাপিরা একত্রিত হবে আল্লাহ রবুল্লা আলমের কাছে তারা সেদিন শেখায়ত করবে এইভাবে যে রব্বানা ইন্না আতা আনা সাদাতানা হে আমাদের প্রভু আমরা আনুগত্য করেছিলাম আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যারা তাদের অকুবারা আনা এবং আমাদের মধ্যে যারা বড়রা ছিল তাদের আমরা আনুগত্য করেছিলাম ফাদার লোন আর সাবিলা তারা আমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে পদভ্রষ্ট করে দিয়েছে পাঁচ নম্বর হচ্ছে আল আমাল বিবাদে মাজা আল ইসলাম এমন একদল ব্যক্তি রয়েছে যারা ইসলামের কিছু অংশ মানে কিছু অংশ মানে না আছে না এমন আমাদের মধ্যে অধিকাংশই এই শ্রেণীর মধ্যে আছে ইসলামের কিছু অংশ আমরা মানি আর কিছু অংশ আমরা ছেড়ে দিই তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন আফাতু মিনু নাবি বা আদিল কিতাব তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে ও তাক ফুরুনাবি বাদ এবং কিতাবের বাকি অংশের প্রতি কুফরি করবে ফানা জাজাও মাইয়া ফলদ আলী কামিন কুম ইল্লা খিজুল ফিল হায়াতের দুনিয়া যারা এই ধরনের কাজ করবে তাদের জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের পক্ষ থেকে প্রতিদান এটাই যে তারা পৃথিবীতে লাঞ্ছিত হবে ওয়ামাল কিয়ামতি উরাদ দুন আইলা আসাদুল আদাব এবং কিয়ামতের দিন তারা মহাশাস্তির সম্মুখীন হবে অমাল্লাহ বিল্লাফের নাম্মাতে আমালুন তোমরা যা কিছু দুনিয়ায় করছো এ সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন গাফেল নন ছয় নম্বর হচ্ছে আদ্দাহত বিল জাহেলিয়া এমন একদল ব্যক্তি রয়েছেন যারা নিজেদেরকে ইসলামের দাবি দেওয়ার মনে করেন মুসলমান দাবি করেন আবার তারা মানুষকে জাহেলিয়াতের দিকে আহ্বান জানান তারা মানুষকে গণতন্ত্র দিকে আহ্বান জানান সমস্তান্ত্র দিকে আহ্বান জানান এমন নীতিবিধানের দিকে আহ্বান জানান যেদিকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তা বা তার রসুল সাল্লা ইসলাম আহ্বান জানাননি এই সমস্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে রসুল সাল্লা ইসলাম বলছেন অমান দা বিদা আবাল জাহেলিয়া যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের আহ্বান নিয়ে আমাদের সামনে আসে মানুষকে আহ্বান করে ফাহু আমিন জুসা জাহান নাম সে হচ্ছে জাহান নামের শিখণ্ডি ও ইন সামা যদিও সে সিয়াম রাখে ও সাল্লা সালাত আদায় করে ও জামা আন্নাহ মুসলিম এবং ধারণা করে বসে যে সে মুসলিম সে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে ধারণা করে তবু রসুল সাল্লাহ ইসলাম তাকে বলছেন জাহান নামের শিখণ্ডি কেন সে আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ বাদ দিয়ে সে মানুষকে আহ্বান করে কার দিকে গণতন্ত্রের দিকে সমাজতন্ত্রের দিকে বিজাতীয় যাবতীয় মতবাদের দিক দিয়ে দিকে শির্কের দিকে বেদাতের দিকে প্রিয় উপস্থিতি এবার আসুন আমরা প্রকৃত মুসলিম কাদেরকে বলবো বা আমরা নিজেদেরকে প্রকৃত মুসলিম কখন মনে করতে পারবো এ বিষয়ে কয়েকটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো ইনশাআল্লাহ 
আপনারা কি বিরক্ত হচ্ছেন নাকি অনেককে দেখছি উঠে যাচ্ছেন পানি পড়ছে মাথায় কষ্ট করে যখন চলে এসেছেন আরেকটু শুনে আরো একজন বক্তা আছেন আমাদের পরে বক্তব্যটা শুনে আপনারা যান তাতেই মনে হয় বেশি বরকত হবে দয়া করে ওঠাউটি করবেন না কিভাবে আমরা প্রকৃত মুসলিম হতে পারি প্রথম হচ্ছে আমাদের তৌহিদটাকে যেন আমরা সঠিকভাবে ধারণ করতে পারি তাওহিদের কথা আমরা সবাই বলি কিন্তু তাওহিদকে আমরা সঠিকভাবে ধারণ করতে পারি খুব কম মানুষ গত কয়েকদিন আগে ইন্দোনেশিয়াতে ছিলাম সেখানে দুইটা মাদ্রাসা বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল শিরক এবং বেদাতের বিষয়ে কথা বলছিলাম তারা খুব মনোযোগের সাথে আলোচনা শুনছিলেন এবং শেষে ঠিক ঠিক মানে বাংলায় তো ঠিক ঠিক বলেন না যা হোক তারা তাদের ভাষায় যথেষ্ট সমর্থন জোগালেন কিন্তু দেখা গেল কি তারা আসলে শির্ক জিনিসটাই চেনেন না তারা তাওহিদ জিনিসটাকে চেনেন না তারা শির্কটাকে মনে করেন তাওহিদ বেদাতটাকেই মনে করেন সুন্নাত এ ধরনের অসংখ্য ব্যক্তি আমাদের মধ্যে আছে না কবরে সিজদা করছে যখন তাকে আমরা বলি সিজদা তুমি করছো কেন তখন কি বলে আমরা তো মূলত ওকে সিজদা করছি না সিজদা করছি আল্লাহকে তার কাছে সিজদা করছে এই কারণে সে যেন আমাদেরকে আল্লাহর কাছে নিকটবর্তী করে দেয় ঠিক একই কথাটা কারা বলতো মক্কার করে আসা বলতো না অমান তারা বলতো কি অমান আবদুহুম ইল্লা লিউকর রেবু না ইল্লাহ জুলফা আমরা তো আসলে এদের এবাদত করছি না এদেরকে সিজদা করছি বটে কিন্তু এদের তো আমরা এবাদত করি না এবাদত করি কার আল্লাহর এদের কাছে আমরা শুধু নত হচ্ছে এই কারণে যে এরা আমাদেরকে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেবে ঠিক একই কথা তারা বলছে ওখানে যে দেখলাম এক ধরনের বেদাত যেটা আমরা আমাদের সমাজে সাধারণত দেখি না প্রতি সালাতের পরে পাঁচত্ব সালাতের পরে ইমাম সাহেব মজে সাহেব দাঁড়িয়ে দরুদ পাঠ করছেন এবং তার সামনে দিয়ে মুসলিরা এভাবে গোল করে চক্রা করে ঘোরাঘুরি করছে মানে দরুদ পড়তে পড়তে এ ধরনের দৃশ্য আমি এর আগে কখনো দেখিনি তো এই কাজগুলো তারা কি বলছেন তারা বলছেন এগুলো আমরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছি দরুদ পড়ার প্রশিক্ষণ নিচ্ছি এগুলো আসলে বেদাত এটা তারা জানেনি না অথবা জানলেও তারা সেটাকে কি বলছেন বেদাতে হাসা না এটা সুন্দর কাজ সুন্দর বেদাত এই বেদাতের মাধ্যমে আসলে মূলত আমরা কিছু ভালো কাজ শিখছি ভালো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছি প্রিয় মণ্ডলী এর দ্বারা যেটা বোঝা যায় আসলে আমরা তাওহিদটাকে ধারণ করতে পারিনি সুন্নাতটা কি জিনিস সেটা জানতেই পারেনি আর এ কারণে আমরা প্রকৃত মুসলিম হওয়ার থেকে বঞ্চিত হচ্ছি আল্লাহ রবুল্লা আলমের কাছে আত্মসমর্পণ প্রকৃত অর্থে আমরা করতে পারছি না আল্লাহ রবুল্লা আলম বলছেন ওমা খালাকুল জিন ওল ইনস ইল্লা লি আবুদুন আমি জিন এবং ইনসানকে শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য আমার একত্ব প্রকাশ করার জন্য আমি সৃষ্টি করেছি তাওহিদের রূপটা কি শুধুমাত্র দুইটা আয়াত আমরা যদি অনুধাবন করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য যথেষ্ট প্রতিদিন আমরা সুরা ফাতেহা পড়ি সুরা ফাতেহা একটা আয়াত আমরা পড়ি ইয়া কানা আবুদু ও ইয়া কানা স্টাইন তার মানে আমরা একমাত্র ইবাদত করি কার আপনারই ও ইয়া কানা স্টাইন এবং সমস্ত সাহায্য চাই কার কাছে আল্লাহর কাছে ইবাদত হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য যাবতীয় সাহায্য চাওয়া কামনা বাসনা সব কিছু কার কাছে হতে হবে আল্লাহর কাছে এই দুটো জিনিস যদি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি তাহলে আমাদের জীবনে শির প্রবেশ করা খুব কঠিন ব্যাপার আমরা সাধারণত শির করি কখন যখন আমরা বিপদে পড়ে যাই আমরা কারো কাছে সাহায্য চাওয়ার যখন প্রয়োজন হয় তখনই আমরা সাধারণত শির করে ফেলি তাই না একদল মানুষ রয়েছে যারা প্রচুর পাপ করেছে তারা মনে করে আমরা আল্লাহর কাছে যদি চাই আল্লাহ রবুল্লা আলমিন হয়তো বা আমার চাওয়াটা পূরণ করবে না আমাকে হয়তো আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ক্ষমা করবে না এই জন্য তারা চায় একজন অশিলা যে তার পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে দেবে যে হে আল্লাহ এই লোকটা আমার মরিদ তুমি একে ক্ষমা করে দাও এ ধরনের ব্যক্তি আছেন আমাদের সমাজে এই উদ্দেশ্যে তো তারা শির করে যদি তারা জানতো যে আমাদের সাহায্য চাওয়া একমাত্র আল্লাহর কাছেই হতে হবে কোনো মানুষের কাছে এমন কোনো বিষয়ে সাহায্য চাবে না চাওয়া যাবে না যে সাহায্য কেবলমাত্র আল্লাহ রবুল্লা আলমিন করতে পারে সন্তান কি কোনো মানুষ দিতে পারে সন্তান কি কোনো মানুষের কাছে চাওয়া যেতে পারে চাওয়া যাবে না কেন কারণ কোনো মানুষের ক্ষমতা নেই যে সে সন্তান দেবে সন্তান দেবে কে একমাত্র আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই জন্য এই চাওয়াটা হতে হবে কার কাছে আল্লাহর কাছে যদি আপনি আল্লাহর কাছে না চেয়ে আল্লাহ আপনার সৃষ্টির কাছে চান সেটাই তো শির হয়ে গেল এই সহজ বোঝার জিনিসটা আমরা বুঝতে না পারার কারণে আমরা সহজে শির করে ফেলছি
দুই নম্বর হচ্ছে শির থেকে বেঁচে থাকা আল ইস্তিরা মানে শির প্রকৃত যদি মুসলিম আমরা যদি হতে চাই প্রকৃত আত্মসমর্পণকারী যদি হতে চাই আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই শির থেকে বেঁচে থাকতে হবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আজকে আসার সময় একটা বক্তব্য শুনলাম ওই চান্দিনা বাজারে একজন বক্তা খুব সুন্দরভাবে ওয়াজ করছেন সুরে সুরে যে একজন ব্যক্তি যদি মুসলমান হয় তাহলে সে ব্যক্তি যার নামে পুড়ে 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 সে যত বড় অপরাধী হোক না কেন যার নামে পুড়তে পুড়তে একদিন সে জান্নাতে চলে যাবে কিন্তু ইহুদি খ্রিস্টান যারা তারা কখনোই জান্নাতে যেতে পারবে না এই ব্যক্তিটা কি মনে করে সে মনে করে একজন মুসলমান সে যখনই ইসলামের দাবি করে ফেলল তখন সে মুসলমান হয়ে গেল তার জীবনে শির্ক আসুক বেদাত আসুক তাতে তার কোনো ক্ষতি হবে না সেগুলো সাধারণ একটা পাপ মাত্র এই পাপগুলো করার কারণে হয়তো জাহান নামে সে কিছুদিন শাস্তি ভোগ করবে তারপরে সে আবার জানাতে চলে যাবে সে জানেই না যে শির করলে সে কখনো জানাতে যেতে পারবে না শির শুধুমাত্র ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা করে এটা তার ধারণা শির কি শুধু ইহুদি খ্রিস্টান করে না মুসলমানরাও করে আল্লাহ রবুল্লা আলম কী বলছেন অমায় মিনু আখতার রহম বিল্লাহি ইল্লাহ রহম মুশিকুন যারা আল্লাহর উপর ইমান এনেছে তাদের অধিকাংশই ইমান আনার পরে আবার শির করে সে মুশিক হয়ে যায় আমাদের মধ্যে অনেকে এই কাফের এবং মুশিকের পার্থক্যটা আমরা বুঝি না একজন কাফের সে কাফের কি কারণে সে আল্লাহকে অস্বীকার করে ফেলে এবং একজন মুশিক সে কিন্তু মূলত সে কাফের না সে আল্লাহকে অস্বীকারকারী না সে আল্লাহকে স্বীকার করে স্বীকার করার পরেও সে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক স্থাপন করে এই কারণে সে মুশরিক দুইজনের হুকু ম্যাকি একজন কাফের একজন মুশরিক দুজনেই কোথায় যাবে জাহান নামে যাবে কিন্তু দুজনের পার্থক্যটা একটু আছে কাফের সে আল্লাহকে অস্বীকারই করে কিন্তু মুশরিক ব্যক্তি সে আল্লাহকে অস্বীকার করে না আল্লাহকে অস্বীকার করে না কিন্তু আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করে সুতরাং মুসলিম হলেও একজন ব্যক্তি মুশরিক হয়ে যেতে পারে সে জাহান নামে চিরস্থায়ী হয়ে যেতে পারে আল্লাহ রবুল্লাহ আলম বলছেন ইন্ন মায়ু শিক বিল্লা ফাঁকা থাররা বল্লা হল ইল জান্নাত নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি শির করল আল্লাহ রবুল্লা আলমী তার জন্য জাহান নামকে হারাম করে দেয় আল্লাহ রবুল্লা আলম তার রাসুলকে উদ্দেশ্য করে বলছেন লাইন আশরাক তা লাই আহবাতা নামালু যদি তুমি শির করো যদি তুমি শির করো হে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম তাহলে তোমার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে এই বিষয়গুলো আমরা জানি না বুঝি না বলারও চেষ্টা করি না কেউ শুনলেও সেটাকে খুব হালকা করে দেখি মনে করি যে আমরা তো মুসলমানই আছি শিক না একটু হালকা করেছে এটা সামান্য একটা পাপ হয়তো কিছুদিন জাহান নামে শাস্তি ভোগ করতে হবে তারপরে আমরা এক সময় জানাতে চলে যাব প্রিয় ভাতি মডলি যদি আমরা প্রকৃত মুসলমান হতে চাই প্রকৃত আত্মসমর্পণকারী হতে চাই আল্লাহর কাছে তাহলে আমাদেরকে তাওহিদের ফল যেমন অটল থাকতে হবে ঠিক তেমনই শির থেকে বিরত থাকতে হবে শির থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে শির থেকে সর্বতকরণে বেঁচে থাকতে হবে তিন নম্বর তার দেবুল কিতাব সুন্না আল্লাহর কিতাব এবং রসুল সাল্লাম সুন্নাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে যখনই কোনো বিষয়ে আল্লাহ এবং তার রসুলের পক্ষ থেকে কোনো দলিল চলে আসবে তখন অন্য কোনো মানুষের কাছে অন্য কোনো মানুষের রায়ের কাছে অবনত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই যদি হয়ে যায় তাহলে নিঃসন্দেহে আমি পদভ্রষ্ট হয়ে যাব আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন তারা তো ফিকুম আমরাই নামি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস রেখে গেলাম লান্তা দিল্লু মা তামাসাক্তুম বিহি মা কিতাব আল্লাহ সুন্নত না বিহি আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস রেখে গেলাম এই দুটো জিনিস যদি তোমরা আঁকড়ে ধরে থাকতে পারো তাহলে তোমরা কখনোই পদভ্রষ্ট হতে হবে না সেই দুটো জিনিস কি আল্লাহর কিতাব এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলামের সুন্নাত প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা সমস্যায় একমাত্র সমাধান আমাদের কে হবে কোরআন এবং সুন্নাত আমাদের একমাত্র সমাধান কে হবে কোরআন এবং সুন্নাত সর্ব সর্বক্ষেত্রে যেখানে কোনো বিবাদ আমাদের মধ্যে স্থাপিত হবে কোনো বিষয় আমাদের মধ্যে যখন বিতর্কে মানে বিতর্ক হবে সেই বিতর্কের সময় আমাদের একমাত্র সমাধানকারী হবে আল কোরআন এবং রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের সহি সুন্নাত এর বাইরে অন্য কারোর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে না চার নম্বর হচ্ছে ইস্তিনাব আনিল বিদাত বিদাত থেকে সব সময় দূরে থাকতে হবে শরীয়তের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি যেটা করা হয় সেটার নামই হচ্ছে বেদাত এই বেদাত যখনই করা হয় সেই বেদাতে আমলটা আল্লাহ রবুল্লা আলমের কাছে আর গ্রহণযোগ্য হয় না রসুল সাল্লাম বলছেন মান আহদা তাফি আমরিনা হাদা মালাইসে মিনু ফরাদ্দুন আমার এই দিনের মধ্যে যে নতুন কিছু সৃষ্টি করলো তার সেই নতুন সৃষ্টিকৃত বিষয়টা আল্লাহর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায় অনুরূপভাবে রসুল সাল্লাম বলছেন ইয়াকুম ও মোহদাসাদিল তোমরা নতুন কিছু আবিষ্কার করা থেকে বেঁচে থাকো 
আমরা সুন্নাত মনে করে চালিয়ে দিচ্ছি সারা দেশে যেখানে আমরা যাই এক শ্রেণীর আহলাদিস ভাইদেরকে আমরা দেখি যারা বেদাতের প্রতি কোন রকম ভ্রুক্ষেপই করেন না অথচ আহলাদিসদের মূল পরিচয়টা হচ্ছে এটা যে তারা সব সময় তাওহিদের ওপর অটল থাকবে তারা সব সময় সুন্নাতের ওপর অটল থাকবে তারা শিরকের বিরোধিতা করবে বেদাতের বিরোধিতা করবে অথচ এই চেতন আজকে অনেক আহলাদিসদের মধ্যে থেকে হারিয়ে গেছে গতকালকে আপনারা একটা দৃশ্য অনেকেই দেখেছেন বগুড়াতে আমাদের একজন আহলাদিস আলেমকে কিভাবে অপদস্থ করা হয়েছে আরো কিছু আহলাদিস ভাইদের দ্বারা যারা নিজেদেরকে আলেম হিসেবে দাবি করেন তারা পাঁচ অক্ত সালাতের পরে ফরজ ফরজ সালাতের পরে যে দলবদ্ধ হয়ে মোনাজাত করা হয় এই জিনিসটাকে তারা বেদাত মনে করে না তারা মনে করেন এটা সুন্নাত শুধু তাই না তারা মনে করেন মোতাবাতের সূত্রে প্রমাণিত সুন্নাত বলুন নাউজুল্লাহ বিন জালিক যে বিষয়ে একটা দলিলও পাওয়া যায় না একটা সহি সহি দলিল পর্যন্ত পাওয়া যায় না এ বিশ্বের সমস্ত ওলামায় কেরাম এমনকি হানাফি ওলামায় কেরাম পর্যন্ত বাংলাদেশে হাটহাজারি হানাফি ওলামায় কেরাম যারা রয়েছেন দেওবন্দের হানাফি ওলামায় কেরাম যারা রয়েছেন তারা পর্যন্ত যেটাকে বেদাত হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন আমাদের আহলেদিস সমাজের কিছু নামধারে আহলেদিস ব্যক্তি তারা এই জিনিসটাকে সুন্নাত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন এবং তারা যেভাবে একজন আলেমকে এই বিষয়ে অপদস্থ করলেন এটা অত্যন্ত দুঃখজনক প্রিয় উপস্থিতি আপনাদের সকলের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে যদি শিরক এবং বেদাতকে আমরা ঘৃণা করতে না পারি তাওহিদ এবং সিন্নতের ব্যাপারে আমরা প্রতিষ্ঠিত থাকতে না পারি তাহলে আমরা যেন নিজেদেরকে আহলাদিস না দাবি করি আমরা নিজেদেরকে প্রকৃত মুসলিম হিসাবে যেন আমরা দাবি না করি কারণ প্রকৃত মুসলিম মানে কি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী আপনি যদি আত্মসমর্পণ করতে না পারেন তাহলে আপনি নিজেকে মুসলিম হিসাবে দাবি করার অধিকার হারিয়ে ফেলেন আপনি নিজেকে আহলেদিস হিসাবে দাবি করার অধিকার হারিয়ে ফেলেন এরপরে বিষয়টি হলো একজন মুসলমান প্রকৃত মুসলমান যিনি যিনি আত্মসমর্পণকারী মুসলমান তিনি সর্বদা আল্লাহর কাছে তবা করবেন ইস্তেফার করবেন যখনই কোনো পাপ হয়ে যাবে তার দ্বারা একজন মুসলমান একজন মানুষ কখনো পাপমুক্ত নয় খুলিকাল ইনসান জয়ফ আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন মানুষ ক্ষণে অক্ষণে সে পাপের কাজ করে ফেলে কিন্তু একজন প্রকৃত মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হলো এটাই সে যখনই কোনো পাপ করে ফেলবে সে পাপ থেকে সে ফিরে আসবে তবা করে ফেলবে ইস্তেফার করবে আল্লাহ রবুল্লাহ বলছেন ওই দা ফাহু ফাহি শেতান যখনই যারা প্রকৃত ইমানদার প্রকৃত মুসলিম যারা হবে তারা যখনই কোনো পাপের কাজ করে ফেলে আউ দলাম আনফুসা অথবা তাদের নিজেদের উপর জুলুম করে বসে জাকারুল্লাহ তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে ফাস্তাক ফারুল ইদুনু বিহিম এবং তাদের পাপের জন্য আল্লাহর কাছে ইস্তেফার করে অমাই আফির দুনু ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কে মানুষের মানুষকে ক্ষমা করতে পারে ওলাম ইসির আলামা ফারু এবং যে পাপের কাজ তারা করেছিল সেই পাপের কাজের উপর তারা অটল থাকে না পাপ কাজ তারা ত্যাগ করে ফেলে অহুমে আলাম অর্থাৎ জেনে শুনে তারা পাপের কাজের উপর অটল থাকে না এটি হচ্ছে একজন প্রকৃত মুসলমানের বৈশিষ্ট্য প্রকৃত আত্মসমর্পণকারীর বৈশিষ্ট্য সর্বশেষ হচ্ছে আত্মাবাক্কুল আল্লাহ একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য একজন মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে সব সময় আল্লাহর ওপরে তাওয়াকুল করবে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে আল্লাহর ব্রাহ্মণ বলছেন অমা আইন্দ আল্লাহ খয়রুল ও আব খ নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে যেটা রয়েছে সেটাই হচ্ছে সর্বোত্তম এবং সেটাই হচ্ছে চিরস্থায়ী লিল্লা দিনা আমর যারা ইমান এনেছে ও আল্লাহর অব্দি মিয়া তাওয়াক্কালন এবং যারা আল্লাহর কাছে তাওয়াক্কুল করে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে এ বিষয়ে আরও একটি হাদিস চমৎকার একটি হাদিস যে বিষয়ে যে হাদিসটা আমাদের সবারই জানা দরকার যে একজন মুসলমান সুখে হোক দুঃখে হোক যে অবস্থায় থাকুক না কেন সে সর্বদা আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ থাকে সে সর্বদা আল্লাহর প্রশংসা করে সে আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর সর্বদা সন্তুষ্ট থাকে এ বিষয়ে রসুল ইসলাম বলছেন আজাবানলি আমরিল মুমিন একজন মুমিনের বিষয়টা হচ্ছে আশ্চর্যজনক ইন্না আমরা হু কুল্লু খয়ের তার প্রত্যেকটা বিষয়ই কল্যাণকর সে ভালো অবস্থায় থাকুক খারাপ অবস্থায় থাকুক সমস্ত অবস্থায় তার জন্য কল্যাণকর ওয়ালাই সে জালিক আলী আহাদিন এটা অন্য কারোর জন্য হয় না ইল্লাল মুমিন মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারোর ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটে না 
ইন আসাবাতু সাররা যখন মুমিনকে কোনো খুশি এসে স্পর্শ করে ইয়াশকুল শাকারা তখন সে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে ফাকান খায়রাল্লাহ তখন তার জন্য সেটা কল্যাণকর হয়ে যায় ও ইন আসাবাতু যাররা আর যখন কোনো মুমিনকে কোনো খারাপ জিনিস এসে স্পর্শ করে অকল্যাণ এসে স্পর্শ করে সে যখন কোনো কষ্টে পতিত হয় তখন সে কি করে সবরা সে আল্লাহর কাছে সে সবর করে ধৈর্য ধারণ করে ফাকান খায়রাল্লাহ ফলে তার এই ধৈর্য ধারণ করাটা তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায় তার জন্য এই বিপদটা কল্যাণকর হয়ে যায় এভাবে একজন মুসলমানের জন্য সমস্ত অবস্থায় কল্যাণকর সে যে অবস্থায় থাকুক না কেন সে সর্বদা আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ থাকে আল্লাহর কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে রাখে এটা হচ্ছে একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য প্রিয় ভাতৃমণ্ডলী সর্বোপরি যে কথাটি বলতে চেয়েছিলাম একজন মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হবে সে সর্বদা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সে সর্বদা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে সে কখনো আল্লাহর নাফরমান হবে না আল্লাহ আল্লাহর অবাধ্য সে কখনো হবে না যখন একজন মুসলমান নিজেকে এই অবস্থায় পরিণত করতে পারবে তখনই সে প্রকৃত মুসলিম হিসাবে নিজেকে দাবি করতে পারবে আর যদি এটা সে না করতে পারে যদি সে আল্লাহর অবাধ্য হয় ইসলামের কিছু অংশ মানে কিছু অংশ না মানে তাহলে সে প্রকৃত মুসলিম কখনো হতে পারে না হয়তো সে নামধারী মুসলিম আমাদের সমাজে আমরা হয়তো তাকে মুসলমান হিসেবে চিনব বটে কিন্তু আল্লাহর কাছে সে কখনোই প্রকৃত মুসলিম হিসাবে গণ্য হবে না পরিশেষে যে কথাটি বলব যে আহলাদ ইসান্দুল বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলাদ যুব সংঘ বিগত চল্লিশ বছর ধরে এদেশের বুকে যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে আকিদা আমলের সংস্কারের যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে সেই ইসলামের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা মানুষকে প্রকৃত অর্থে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করানো এইটা শেখানোর জন্যই কিন্তু এই আন্দোলন তাদের সংস্কার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আমাদের মূল মন্ত্র হচ্ছে এটাই আর রুজু ইলাল কিতাব আর সুন্না কিতাব এবং সুন্নাতের দিকে আপনারা ফিরে আসুন আমরা সর্বদা মানুষকে এই কথাই বলি আসুন পবিত্র কোরআন ও সৈ হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি এটাই হচ্ছে আমাদের আহ্বান সবার কাছে এই আহ্বান কোনো কঠিন কোনো আহ্বান নয় রাসুল সাল্লা ইসলাম যখন মক্কায় এসেছিলেন তিনি কোনো বড় রাজনৈতিক স্লোগান নিয়ে আসেননি তিনি কোনো অর্থনৈতিক স্লোগান নিয়ে আসেননি তিনি খুব সাধারণ একটা কথা বলেছিলেন কুরু লাই লাহ তুফলে হু তোমরা বলো যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ব্যতীত ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই তাহলে তোমরা সফল হয়ে যাবে এই সামান্য একটি বার্তা তা ছিল আমাদেরও কিন্তু একই বার্তা যে আসুন পবিত্র কোনো সৈয়াদেশের আলোকে জীবন করি কোনো মানুষের দেখানো পথ নয় কোনো পীরের দেখানো পথ নয় বা কোনো রাজনৈতিক নেতা বা ধর্মীয় নেতার দেখানো পথ নয় আসুন আমরা ফিরে আসি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন সেই পথের দিকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন কত্তারাক্তুক মালাল বাইদ আমি তোমাদেরকে এমন একটি সরল স্বচ্ছ দিনের উপর রেখে গেলাম লাইলুহা কানা হারিহা যার রাত এবং দিন সমান লাই এজিগু আনহা বাদিল লাহালেকুম এই দিন থেকে কেউ পদভ্রষ্ট হবে না ওই ব্যক্তি ব্যতীত যে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলেছে সেই ব্যক্তি ব্যতীত মাই আয়ুষ মিনকুম বাদি যে ব্যক্তি আমার পরে বসবাস করবে পৃথিবীতে ফাঁসায়রা ইখতিলা ফান কাতিরা মানুষের মধ্যে অসংখ্য এখতিলাফ দেখতে পাবে মতভেদ দেখতে পাবে সে অবস্থায় তোমাদের করণে কী হবে ফালেকুম বিসুন্নতি তোমাদের করণীয় হবে আমার সুন্নতের উপর তোমরা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকো অসুন্নত আল খোলাফা আর রাশিদিন এবং খোলাফা রাশিদিনের সুন্নতের ওপরে ও আব্দু আলাই হাবিন নওয়াজেস তোমরা রাসুল সাল্লা ইসলামের সুন্নাত এবং খোলাফা রাশিদিনের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আক্রোধ ধরে থাকো মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকো এটাই হচ্ছে আমাদের প্রতি রাসুল সাল্লা ইসলামের উপদেশ প্রিয় সুতার প্রিয় উপস্থিতি আপনাদের সবার প্রতি আমাদের আজকের এই আহ্বান থাকবে যে আসুন আমরা আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে নিজেদেরকে আত্মসমর্পণ করে দিই আসুন আমরা পবিত্র কোয়ান এবং সৈয়াদিসে আলোকে জীবন গড়ার চেষ্টা করি যারা এখানে যুব সমাজ রয়েছেন যেহেতু আমি যুব সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে এখানে এসেছি তাদের প্রতি আমাদের একই আহ্বান থাকবে আসুন পবিত্র কোয়ান এবং সৈয়াদিসের এই আন্দোলনে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা একজন গুরুত্বপূর্ণ সহযোগীর ভূমিকা পালন করি আমরা যদি সচেতন হই আমরা যদি সজাগ হই এদেশের সমাজ থেকে শির্ক এবং বিদাত উৎখাত হয়ে যাবে তাওহিদ এবং সুন্নাতের পতাকা ইনশাল্লাহ এখানে পথপথ করে একদিন উঠবেই উঠবে সেদিনের জন্য আমরা অপেক্ষায় রয়েছি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে সমাবেতভাবে একত্রিতভাবে পবিত্র কোয়ান এবং সৈয়াদিসের এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে কাল কেয়ামতের ময়দানে তার রহমত প্রাপ্ত নাজাত প্রাপ্ত বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিন আল্লাহ আমিন পরিশেষে আবারও আপনাদের সকলকে আগামী সাতাশ এবং আঠাশ ফেব্রুয়ারি তাবলিগ ইজতেমায় দাওয়াত প্রদান করে এবং সেই সাথে আজকে যারা আমাদেরকে এখানে আহ্বান করেছেন আপনারা যারা এতক্ষণ ধরে কষ্ট করে আমাদের বক্তব্য শুনলেন তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা শুক্রিয়া জানিয়ে আমি আমার